ఎంతవాళ్ళు సమయంలో మనం ఈ లాంగ్ వీకెండ్ గురించి మనం యాజ్ ది రిమెంబర్ యాజ్ ద హోల్ నేషన్ ఇస్ సెలబ్రేటింగ్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఈ యొక్క దేశం యొక్క స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా మరి జులై ఫోర్త్ నిన్నటి దినాన్న సారీ మొన్నటి దినాన్న జరుపుకుంటాం జరిగింది అయితే ఈ భాగంగా ప్రతి శుక్రవారం జరుగుతున్న యొక్క స్మాల్ గ్రూప్ పరిచర్యలో కూడా నేను ఈ ప్రశ్నను కొద్ది కొన్ని మాటలు ఈ ప్రశ్న గురించి జ్ఞానించడం జరిగింది స్వాతంత్రత లేకపోతే స్వేచ్ఛ ఫ్రీడమ్ అనే మాట దాని గురించి మరి ఒక్కొక్కరు ఏమనుకుంటారు లేక వాట్ ఈస్ దేర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ఫ్రీడమ్ అన్నట్టుగా మరి మామూలు పరిచయంలో దాని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట అయితే మరి కొన్ని జవాబులు మీ ముందు ఉంచుతాను ఏవేవైతే వచ్చినాయో నేను అందుకనే ఐ డింట్ ఆస్ దెమ్ టు డిఫైన్ ఐ ఆస్ దెమ్ టు గివ్ దర్ పర్స్పెక్టివ్ వారి యొక్క ఉద్దేశం ఏమై ఉంటుంది స్వాతంత్రత అనే దాని గురించి లేకపోతే స్వేచ్ఛ అనే దాని గురించి ఏమై ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళు అడిగినప్పుడు వారి పేర్లు చెప్పాలో చెప్పాలి చెప్పవాడు సరే చెప్పారు కాబట్టి ఎవరెవరు ఒక్కొక్కరు ఇచ్చిన అభిప్రాయాలు మీ ముందు చాలా నాశపడుతూ ఉన్నాను ఒక ఒక అన్నక గారికి చెప్పిన విధానం బట్టి నా యొక్క హక్కును ఎవరు అర్థగించినప్పుడు ఇట్ నో బడి కన్స్ట్రెయిన్స్ మై రైట్ ఫర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ దట్ ఇస్ ఐ థింక్ దట్ ఇస్ ఫ్రీడమ్ నా యొక్క హక్కును ఎవరు అడ్డగించుకున్నా ఉంటే ఐ థింక్ ఐమ్ ఫ్రీ అండ్ ఇట్ లుక్స్ రీజనబుల్ ఓకే ఇంకొక సెకండ్ ఆన్సర్ చెప్తాను సెకండ్ ఒపీనియన్ నేను ఏమి చేయదలిచినను అది చేయగలిగినప్పుడు నా చర్యల యొక్క ఫలితం నేను పొందకుండా ఉంటే అది నాకు స్వేచ్ఛ అని భావిస్తుందని మై యాక్షన్స్ ఆర్ మై డీడ్స్ are not going to result in any implications then i think that is freedom concept uh ee chaala aalochana purakanga chetina maata kuda undi nenu em chesina appudu vela edi evarunna evarunna tinna vela vaaru kaan chesina kuda dani yokka prabhavam anedi naaku chendana appudu adi naa swecha aa freedom ani cheppi kuda aalochinchestundi ante దాని గురించి తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వబడింది ఏంటి అని అంటే అలాంటి ఏదైనా చేయడానికి నేను సిద్ధపడకుండా ఉండేలాగా నాకు వేరొక దేవుడు ఇచ్చిన యొక్క జ్ఞానం ఉంది అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఇలా కొన్ని ఒపీనియన్స్ కలెక్ట్ చేయబడి అక్కడ స్వేచ్ఛ అనే దాని గురించి సో ఇట్ వీ జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ ఆర్ థింక్ మన జీవితాల్లో స్వేచ్ఛ లేకపోతే ఈ దినాల్లో మరి ఒక దేశము స్వతంత్రత స్వతంత్రత స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటూ ఉండగా మరి వారి వారి జీవితాల్లో మరి అది ఎంత వరకు స్వాతంత్రత లేక ఆ స్వాతంత్రత మరి వారికి ఆ స్వాతంత్రతను బట్టి వారు పొందుకొచ్చిన ఆ యొక్క హక్కులు కానీ యూజువలీ స్వాతంత్రత అనే దాని గురించి ఒకవేళ డిక్షనరీలో డెఫినేషన్ చదివితే మనకి ఐ జస్ట్ క్రికెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది ఎన్సైక్లోపీడియా సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీడమ్ ఇస్ లైక్ ది యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ విత్ ద సావర్నిటీ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ బై ద యూజ్ ఆఫ్ అగ్రెషన్ ఒకవేళ నేను తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయాలంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క సార్వభౌమాధికత్వం నువ్వు అడ్డగించకుండా ఉండే అడ్డగించకుండా ఏదైనా ఒక ఒక ఏదైనా ఉపయోగించబడితే ఆ వ్యక్తికి అనుగుణంగా ఏదైనా ఉపయోగించబడితే ఉపయోగించబడేలాగా ఆ కార్యం చేయబడకపోతే అది స్వాతంత్రత అంటే ఒక వ్యక్తి తన సార్వభౌమాధికత్వంను సరిగా ఉపయోగించగలిగితే అంటే ఇంకొక పరంగా చెప్పాలంటే ఈ ఈ ఈ డెఫినేషన్ ఎన్సైక్లోపీడియా డెఫినేషన్ ఎట్లా ఉందంటే ఒకనొక వ్యక్తి చెప్పినట్టు నా యొక్క హక్కులను ఎవరు 
అర్థగించకపోతే నేను స్వాతంత్రుడును అని చెప్పి ఆ రకంగా ఈ ఎన్సైక్లోపీడియా కూడా డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే దీని యొక్క వాక్యంలోకి మనం వచ్చేసరికి ఈ స్వాతంత్రతను గురించి కొన్ని విషయాలు మనం ఆలోచన చేస్తే బహు విడూరమైన సత్యాలు మనకి బయలుపరచబడతాయి మరి ఒకవేళ మనం స్వాతంత్రం వచ్చిన ఒక దేశంలో మనం నివసిస్తూ ఉండవచ్చు మనం స్వాతంత్రులమే మన మనకి ఒక స్వాతంత్రత ఉంది అండ్ ఒకవేళ మనం సోషల్ స్టడీస్లో చదివిన సబ్జెక్ట్స్ని ఒకవేళ జ్ఞాపకం చేసుకుంటే చిన్ననాటివి ద రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మీడియా ఆర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద ప్రెస్ అన్నట్టు అంటారు కదా ఇవన్నీ కలిగి ఉంటే ఆ దేశానికి స్వాతంత్రత ఉంది అండ్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రతి దేశపు కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇవన్నీ భాగంగా కూడా మనం ఒకవేళ పరిశీలిస్తే అర్థమవుతూ ఉంటాయి అయితే మరి దేని యొక్క వాక్యానికి మనం కొన్ని స్వాతంత్రతను గురించిన ఆలోచన మనం పరిశీలన చేస్తే కొన్ని విడ్డూరమైన సత్యాలు ఎదురుపడతాయి సో సా ఈ స్వాతంత్రతను మనం అర్థం చేసుకోక ముందు మనం చదివిన భాగంలో కొన్ని విషయాలు మీ గమనికి కొద్దిగా వాళ్ళని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు ఆయన ఇస్రాయల్ ప్రజలతో చెప్పుచున్న కొన్ని మాటలు మనం చూస్తున్నాం ఆయన యూదులతో ఏమని చెప్పారు మీరు ముప్పై ఒక్క వచ్చిన మన చదువు మనం చదివిన యోగాన్ స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఒక్క వచ్చిన కాబట్టి యేసు తనను నమ్మిన యూదులతో మీరు నా వాక్య మందు నిలిచిన వారైతే నిజముగా నాకు శిష్యులై నుండి సత్యమును గ్రహించుతురు ముప్పై రెండు అప్పుడు సత్యం మిమ్మను స్వతంత్రులుగా చేయనని చెప్పగా ద వర్డ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యము స్వతంత్రత లేకపోతే స్వేచ్ఛ అనేది ఏ రీతిగా పొందుకొనగలమని చెప్పి ఆధారం చూపిస్తుంది అని అంటే సత్యము మిమ్మను స్వతంత్రులుగా చేయను అని చెప్పి చూపిస్తుంటుంది సత్యము మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయను మరి ఇందాక చదివిన ఏ డెఫినేషన్స్ లో కూడా మనం ఈ యొక్క విషయాన్ని ఎదుర్కొనలేదు దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఆఫ్ ఎ మెన్షన్ అబౌట్ ట్రూత్ ఇన్ వాట్ వి రైట్ అబౌట్ ద డెఫినేషన్ అబౌట్ ఫ్రీడమ్ స్వేచ్ఛ లేకపోతే స్వతంత్రత అనే దాని గురించి సత్యం అనే మాట వాడవలేదు అయితే దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఈ సత్యం ఏమిటి ఆ సత్యం ఏ రీతిగా మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది అనే దాని గురించి కొన్ని విషయాలు ఆలోచించేద్దాం అయితే ముందుగా ఆ యూదులు కొన్న పరిస్థితి మనం కొద్దిగా ఆలోచన చేస్తే ముప్పై మూడో వచ్చిన వారు యేసు ప్రభు వారికి ఇస్తున్న జవాబును మనం పరిశీలిద్దాం వారు మేము అబ్రహాం సంతానము మేము ఎన్నడూ ఎవనికి దాసులమై ఉండలేదే మీరు స్వతంత్రులుగా చేయబడుతుందని ఏల చెప్పుచున్నామని ఆయనతో అనేది ఇక్కడ యూదుల యొక్క పరిస్థితి మనం ఆలోచన చేస్తే స్వాతంత్రత లేకపోతే స్వేచ్ఛ అనేది కలిగి ఉండటానికి ముందు కొన్ని అవసరమైన విషయాలు ప్రతి వ్యక్తికి వారు గమనించవలసిన విషయాలు కొన్ని ఇక్కడ బయలుపరచబడుతున్నాయి వారి చుట్టిన సమాధానం ఏంటి అంటే మేము ఎన్నడూ ఎవరికి దాసులమై ఉండలేదు అని చెప్పి చాలా ఖచ్చితంగా వారు చెప్తూ ఉన్నారు మరి ఒకవేళ ఈ కంట్రీ కానీ లేకపోతే ఇండియా కానీ ఫ్రీడమ్ రాకముందు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మొట్టమొదటి ఉద్దేశం ఆ ప్రజల్లో కలిగి ఉండేది ఏంటంటే మేము దాసులమై ఉన్నాము మాకు స్వతంత్రత కావాలి అని ఒక స్వతంత్ర సమయ ఒక యో యో స్వతంత్ర సంబంధమైన పోరాటం అనేది ఆరంభించకపోతే వారు ఒకవేళ ఈ కంట్రీ కానీ ఇండియా కానీ ఇప్పుడు వారికి ఉన్న స్వాతంత్రత కూడా పొందుకుని పోయేవారు అంటే ఇక్కడ ఈ యూదుల్లో ఉంటున్న ఒక విషయాన్ని మనం గమనిస్తే వారు దాసులమై ఉన్నామని కూడా వారు ఎరుగని పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఆ దినాల్లో వాళ్ళు రోమా సామ్రాజ్య చక్రవర్తి యొక్క పరిపాలనలో వారు ఏర్పాటు చేయబడుతూ ఉన్నారు రెండవది ఇంద మన ముప్పై నాలుగు వచ్చిన యేసు ప్రభు వారు వారికి ఇస్తున్న క్లారిఫి క్లారిఫికేషన్ మనం గమనిస్తే అందుకు యేసు పాపము చేయ ప్రతి వాడును పాపం నాకు దాసుడని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను దెర్ ఇస్ ఎ దెర్ ఇస్ ఎ క్యాప్టివిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ద బాండ్ స్లేవ్స్ ఆఫ్ సిన్ ద 
that day, at that time, the Jews were a beautiful one. But the there is a captivity of sin, there is a bondage or a slavery of sin that all the mankind is under. And uh, for the reasons unknown, man doesn't even think that he is captive of or he is slave to sin and shape. But if you do the anati parasiti, inati, bani sattu nantana, manola parasiti ki, katha tera, leyendi. Hari, adinalo, India, India nantana, swatantra, samara yodhi kani, lapate, e country ki, swatantra and kisku ratan ki, uh, ento kushi chase na varu. Hari, variru koda, okavela, a country lo swatantra ta ledu. Hari, where they are, they do not say what the Naru and Jeppy were I the Udeshani were Dominic Punda, while Kadu Motha Padente, while the Pudu, for whatever Kadu, Piriki, Piriga, are higher countries, Swatan Tata, which you need Kadu. But I think you can have a Dominic Punda like that. The first thing in the step towards freedom is that to be, to be recognizing the fact that there is a slavery that each and every one is under. But in Swatantra, one of the most important things is that the people who are living in the world are living in the world and living in the world. Swatantra is the most important thing that the people who are living in the world are living in the world. But in Swatantra, the people who are living in the world are living in the world. I have to say that the people who are living in the world are living in the world. And even to the fact that if we remember, for those who have come out of that slavery, they also would acknowledge with me to the fact that when we were when we were not born again, they even the theory is genuine. So, now what are the answer? My manusyutam lo, nashyutam lo, ii apka yehu baato, ii mani sattva mane di, manu anduinche ontaam. Mary, aya samyal lo kuni pictures justo ontaam. When uh, talk about drinking or uh, alcoholic, alcoholism uh, and usually it, you might have come across this, this picture sometimes even in newspaper you will get in the okay see salo a manishini petition star in the good newspapers like the common girl when they report about Thaagudu Dwara Yelena Neva Sharina or Thaagudu Yaka Prabhaam Gwins Chaptan Kuchna well, if you look at the picture in the sea, you can see that the person is a little bit of a person. So, when you look at the people who are living in the world, you can see the jealousy of the people who are living in the world. You can see the pleasure of the people who are living in the world. You can see the people who are living in the world. You can see the people who are living in the world. You can see the people मन की एकता परिस्थिति है। मतलब नाजिब तो लोग ये अनुभवान ही नेहरू पड़ा। I can identify this with King David when in Psalms 40 की एक तंग लोग नालाबाई और जाएं, नालाबाई और की एक तना रुड़ो वचन हूँ चलता हूँ। की एक तंग लोग नालाबाई रुड़ो मरी इनका पापों को बांधने से तो मन चपटा निकल खान में दिए नटे आ आयकर व्यक्ति मरी इन्हें भी तो भाई ना निशाय स्थिति लो आयकर आलवाट को आयकर आलवाट जब के येल बाट को लोमड को ये ईड हो पड़ी मरी नाश्ता नहीं पोता डाल नट का मरी ये भाग में लोग मन गमने से नट लेते आयकर नाशन करने में ना गुंतलो जीके तक अलग लोगों को भी लोग मरी तान कुरिक पे 
నాశనానికి తన యొక్క నాశనానికి దారి తీసే ఒక అలవాటును గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే మరి ఈ యొక్క అనుభవం మనం మరి నా జీవితంలో కూడా నేను ఏకి గురించే వాడిని కానీ ఈ పరిస్థితికి దిగజారినట్టుగా నేను చెప్పగలను అయితే మరి సామెతల గ్రంథంలో ఇంకొక ఇంకొక వ్యక్తిని మనం చూస్తాం ఐదవ సామెతల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం క్షమించాలి ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మరి ఇది జాలత్వంలో ఏ రీతిగా ఒక పురుషుడు బానిసై మరి ఈడవబడి మరి తన నాశనం పొందేంత వరకు కూడా గమనించుకోలేక ఈడవబడి నాశనం అయిపోయాడో అని చెప్పి ఈ భాగంలో దేవి యొక్క వాక్యం మరే బహు స్పష్టంగా మనకి బయలుపరుస్తుంది ఏడవ అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఇరవై ఒకటో వర్షం చూద్దాం ఇరవై రెండు కలుపుకోండి సామెతల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై నుంచి ఇరవై మూడవ వర్షం వరకు చూద్దాం ఇరవై ఒకటి నుంచి చూడాలి అది తన అధికమైన లాలన మాట చేత వాణిని లోపరుచుకోయను తాను పలికిన ఇచ్చకపు మాటల చేత వాణ్ణి ఈడ్చుకొనిపోయాను వెంటనే పశువు వధకు పోవునట్లును పరుల చేసిన వాడు సంఖ్యలలోనికి పోవునట్లును తనకు ప్రాణ హానికరమైనదని ఎరుగక ఉరియతకు పక్షి త్వరపడినట్లును వాని గుండెను అంబు చీల్చు వరకు వాడు దాని వెంట పోయాను మరి ఈ క్రింద భాగం ఈ అధ్యాయం అంతా మనం చదివితే ఏ రీతిగా జారత్వం అనే ఒక పాపము మరి మనిషిని బానిసత్వంలోకి లాగి మరి ఈడ్చి తనను తనకు ప్రాణ హానికరమైనదని ఎరుగక మరి ఇరవై రెండవ వచ్చిన మనం చూద్దాం వెంటనే పశువు వదకు పోనట్లు పరుల చేసిన వాడు సంఖ్యలలోనికి పోనట్లు మరి ఈ బైండింగ్ ఇన్సర్స్ విత్ చైన్స్ దట్ ఈ కెనాట్ ఈ కెనాట్ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ విత్ మరి ఆ రీతిగా పాపం అనేది మానవునిపై ఏడుబాటు చేయచ్చు బాని సత్వంలో ఉంచుతూ ఉన్నదని చెప్పి మనం ఆలోచన చేసుకున్నవచ్చు అందుకనే యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాట పాపము చేయ ప్రతి వాడు పాపం నాకు దాసుడు మరి ఇది నాన్న మరి స్వాతంత్రత అనే మాట ఏ రీతిగా మొట్టమొదటిగా బానిసలుగా ఉన్నాము అని చెప్పి గమనించు గమనించినంత వరకు ఒక అడుగు కూడా స్వాతంత్రతకు స్వాతంత్రత స్వేచ్ఛకు ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేని పరిస్థితిని గురించి మనం ఇంతవరకు ఆలోచన చేస్తూ వచ్చాం మరి రెండవది స్వాతంత్రత లేకపోతే ఈ స్వేచ్ఛను గురించి ఆలోచన చేస్తే ఈ క్రింది భాగం మనం చదివిన యోహన్ స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై 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 ఐదో వచ్చిన మనం చూద్దాం ముప్పై ఆరు కూడా చూద్దాం చాలండి ఈ ముప్పై ఆరో వచనంలో మనం ఏ రీతిగా స్వాతంత్రత పొందగలము అని చెప్పి బహు స్పష్టంగా రాయబడి ఉన్నది కుమారుడు మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేసిన ఎడల మీరు నిజముగా స్వతంత్రులై ఎందురు అని చెప్పి మనం చూస్తున్నాము నిజంగా యేసు ప్రభు వారు తప్ప ఈ లోకంలో నిజమైన పాప దాస్యత్వం నుంచి పాప బానిసత్వం నుంచి స్వాతంత్రత ఇవ్వగలిగేవారు ఎవరు లేరండి మరి యేసు ప్రభు వారిని యేసు ప్రభు వారిని యేసు ప్రభు వారి ద్వారా ఆ స్వాతంత్రత పొందనంత వరకు మనిషి యొక్క స్థితి ఏ రీతిగా ఉంటుంది అని చెప్పి మనం పరిశీలిస్తే మరి ఒకవేళ తాను బానిసగా ఉన్నాడని చెప్పి గమనించి ఉండవచ్చు కానీ మరి తన స్వంత ప్రయత్నం తన శక్తి కొలది ఆ పాప బానిసత్వం నుంచి బయటికి రావటానికి ఎంతో ప్రయత్నించే వ్యక్తులను మనం ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం అయితే ఆ పరిస్థితి ఏ రీతిగా ఉంటుంది అని చెప్పి మనం ఆలోచన చేస్తే రోమ్ రోహిత్ రాసిన పత్రిక ఏడో అధ్యాయంలో మనం ఇదే ఒక సంఘటన లాంటి ఒక భావన మనం ఒక దేవుని యొక్క దాసుని ద్వారా మరి తన యొక్క తన యొక్క జీవితంలో ఆ స్వతంత్రత పొందక మునుపు ఏ రీతిగా ఈ బానిసత్వం యొక్క ఏలుబాటును తను అనుభవించాడో మనం పరిశీలిస్తే అర్థమవుతుంది ఏడో అధ్యాయము మరి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు చదువుదాం రోమిన్ ప్రశ్న పత్రిక ఏడో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఆ వచ్చిన వచ్చిన చాలండి 
చాలుంది మరి ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఒక వ్యక్తి తాను మంచి చేద చేయబో చేయబోర్చు ఉన్నాడు కానీ అది చేయుట తన వలన కావట్లేదని చెప్పి సాక్ష్యమిస్తున్నాడు మరి నిజంగా తాను చేయబోరే మేలు చేయక తాను చేయబోరని కీడు ఎల్లప్పుడూ అదే చేస్తూ ఉన్నాడంట మరి బానిసత్వం యొక్క మొట్టమొదటి లక్షణం ఇది అని చెప్పి బానిసలుగా ఉంటున్న వారే కాదు మరి స్వాతంత్రత లేని వారు నిశ్చయంగా చెప్పే ఒక ఒక సంఘటన లేకపోతే ఒక ఒక పరిస్థితి అని చెప్పి మనం ఆలోచన చేసుకోవచ్చు నిజంగా నేను చేయబోరు మేలు చేయక చేయబోరని కీడు చేసిన తాను ఏమి చేయదలిచాడో అది చేయలేకపోవటం ఏమైతుందండి ఇందాక అనుకున్నాం కదా వన్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ నా యొక్క హక్కుని ఎవరు అడ్డగించకూడనప్పుడు నాకు స్వాతంత్రత ఉంది అని చెప్పి ఒక డెఫినేషన్ మనం ఆలోచన చేసాం మరి ఒకవేళ తన హక్కు అని చెప్పి ఆలోచన చేయకపోయినా తనకి ఇష్టం తనకి తనకి ఇష్టమైన లేనంటే ఒక మంచి మేలు చేయాలని చెప్పి అయితే తాను అది చేయలేకపోతున్నాడు అని చెప్పి మరి ఇది బానిసత్వం యొక్క మొట్టమొదటి ఆ యొక్క చిహ్న లేకపోతే ద సైన్ ఆఫ్ స్లేవరీ అని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు మరి ఈ బానిసత్వం అనేది దీని నుంచి విడుదల పొందడం చాలా సార్లు మానవ శక్తికి అది సరిపడింది అదే లేకపోతే మానవుడు అనుకుంటే సాధించగలలేమో అన్నట్టుగా అనుకునేవారు మనం మనకి ఎదురుపడుతూ ఉంటారు అయితే దేని వాక్యం ఖచ్చితంగా చెప్పే విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తే కుమారుడు నిన్ను స్వతంత్రుడు స్వతంత్రులుగా చేయను అని చెప్పి లేకపోతే సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయను అని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం ఫ్రీడమ్ టు ఎంజాయ్ ఓన్లీ వెన్ యూ రిసీవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ జీజస్ క్రైస్ ఆర్ ద సన్ లార్డ్ జీజస్ క్రైస్ ఆర్ ద ట్రూత్ విచ్ ఇస్ లార్డ్ జీజస్ క్రైస్ and we always think that when we are not bound in 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 doing something that's when we have freedom and chapi manantam mari ee yokka nijamaina swatantratanu manu artham chesukodaniki we need to go back to how we were designed man eeritiga tayar cheyabadam anedi aalochana chestunte appudu manaki nijamaina swatantrata అనేది బహు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మరి ఆది కాండం ఏదైనా వరంలో మూడవ అధ్యాయంలో మనం ఒక భాగాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తే ప్రభువారు మనల్ని సృష్టించి ఆయన దేవాది దేవుడు మానవుని సృష్టించి ఆయన సెలవిచ్చిన మాట మనం ఒకవేళ పరిశీలన చేస్తే మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చూద్దాం ఆది కాండం మొట్టమొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన ఇచ్చాడు అని చెప్పి మనం పరిశీలిస్తే 
they acknowledged he gave the free will to decide even if he wants the God of the universe, the creator of the universe as his God or not. The free will which God has given to man is that he has the luxury or in fact the dangerous uh, gift of deciding whether he, he wants God to be his boss or whether he wants God to be his God or not. And that's what happened when and, and when we read how is that man became a bond slave to this world and to the sin is that God has given a commandment and, and, and the authority and every time there is a commandment it is the authority behind the commandment that approves and that, that, that uh, rules over that land and when we see Devudu Manavali Sustinchi Ayanichina ఒకాలక ఆజ్ఞ మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన మనం చూద్దాం పదిహేను వచ్చిన when God created the Garden of Eden, He created all good fruits, all good trees with fruits and He also created this tree of the knowledge of good and evil. Manchi Chattadu Telemanichu, Rukshamu Pada, Devati Devudu, Srishtin Chattadu. But Srishtin Chattadu, when you say that one of the things that you have said is that Manchi Chattadu Telemanichu, Rukshamu Pada, you have to తిన కూడదు నీవు వాటిని తిరిగి తినమున నిశ్చయముగా చచ్చలేవు అని చెప్పి ఆజ్ఞాపించాడు ఒకవేళ మనం పరిశీలిస్తే వాట్ ఈస్ దట్ మ్యాన్ అటైన్ బై ఈటింగ్ ద ఫ్రూట్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడన్ ఇట్ ఈస్ దట్ హీ లాస్ హీ లాస్ దట్ డొమీనియన్ దట్ హీ హ్యాడ్ హీ లాస్ దట్ ఫ్రీ విల్ అండ్ హీ బికేమ్ స్లేవ్ ఆన్ టు సెన్ అండ్ టు ద డొమీనియన్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ద లా మరి దేవాది దేవుడు దేవాది దేవుణ్ణి ఆయన పై దేవునిగా అధికారిగా ఉండే దాని బదులు హి చోస్ హి చోస్ సిన్ టు రూల్ అవర్ హెమ్ హి చోస్ సిన్ టు టేక్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ మరి ఆ రీతిగా తన స్వచ్ఛతాన్ని కోల్పోయి మరి బానిసగా మారిన మానవుని యొక్క చరిత్ర మరి పాపమును పాపం యొక్క ఏలుబాటులోకి మానవుడు వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అప్పటి వరకు దేవాది దేవుడు తనకి దేవుడిగా తనకు పై అధికారిగా ప్రభుగా ఉంటూ ఉండగా మరి ఆయన ఏలుబాటును విడిచి మరి పాపపు యొక్క ఏలుబాటులోకి వచ్చి చచ్చిన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయిన మానవుని యొక్క చరిత్ర ఇది ఏ రీతిగా జరిగింది మనం ఎరుగుదుము మూడవ అధ్యాయం ఆది కాండంలో మరి మొట్టమొదటిగా హవా తొత్త తదనంతరం ఆదాము మరి ఆ మంచి చెట్టులు తెలుగు నుంచే వృక్ష ఫలాన్ని తిని వారి చేతిలోకి ఆ యొక్క మంచి చెడలు ద డిజర్మెంట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ దే వాంట్ టు టేక్ దట్ ఇట్ దేర్ హ్యాండ్స్ అండ్ దే వాంట్ టు బి దేర్ ఓన్ బాస్ దే డోంట్ వాంట్ గాడ్ టు బి దేర్ బాస్ but they want to be their own boss. He, he has a phrase, Manam Tarachu Yudhu Kuntra Vantam, it's my, it's my life. It's my life and I don't want anybody to be my boss and all that. But in Andhu Varna, Ocha Haani Etienne Man Tarasi Viste, Manishi, Ye Manchi Chedal Maite Teruskun Ni, Teruskun Nanu, Anshipi, Tanupai Adhikari Ga, Tanupai Thane Adhikari Ga, Renei Shunado, మరి ఏ చెడు అయితే ఏ మంచి చెడు అయితే తాను తెలుసుకున్నాడో ఆ చెడు నుంచి దూరం అవడానికి తన తన జీవితంలో ఆ బాధ్యత నుంచి విడుదల పొందలేని భయంకరమైన ఊరిలో ఆయన దిగినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం థింగ్ అబౌట్ దిస్ దిస్ ఫ్రేజ్ దట్ కేమ్ అక్రాస్ 
Uh, I heard this from a man of God. Nothing is as beautiful as good, and nothing is as ugly as evil. Nothing is as beautiful as good, and nothing is as ugly as evil. But then, the thing about this slavery or bondage, the Papa who died, Bani Sattomo, Manishini, Eachuni, Mari, E. E. Chedun in Chete, Manu Duranga on Dalin Chipe, Ashapanda Padikoda, Daninchi, Vidal of the Lane, Bani Sattomo, Manishi Chikunatila, Manam, Manishi Tala Saitam, Mari, Okavala, E. Papa. Ochina, Papa Mayanda Chu, Palampula Wachu, Chupula Wachu, Matala Wachu. Just try for some days to get over it all by yourself without the help of God, without the help of without the help of a helper which we get by being born again. But I can sahai Padanantavarku, Tana Swasek Tiche, Manudu, Tana Dikamichka, Tana Vala Padvanatika, Bible Saikam. He is not able to do what he wants to do, the good that he wants to do, but he is, he is not able to control, to keep himself away from the evil that he doesn't want to do. And that is the slavery into which man has gone. So finally, before I conclude, I just would want to remind the passage that we read that it is the Lord Jesus Christ, as we read in John chapter 8, verse 31, uh, sorry, verse 36. Kumarudu mimunu swatantrulaga jesi nyadala, mir nijamuga swatantrulai yunduru. And the first step is identifying that there is a slavery that each and every man, each and every woman, each and every creation is into and when when they know that when, when that when each and every person knows that that's when they make the first step towards freedom and then the second part the second point as we talked about is God has blessed with the gift of free will and and the free will is a dangerous gift that God has given. Not to misuse it, but in all that love that we enjoy, in all that love that God shows to us, He desires that we might love Him back and that we might have Him as our God and as our Savior. Because it is only He who can set us free. I am a మన <laughs> Dasu Elaprano Intilo, Nivasam Chedu, Kumar Elaprano, Nivasam Chedu. There is an interesting, interesting, uh, this is an interesting phrase where we really come down to understanding what true freedom is. But Nijinga Nijimaina Swatantra, Nijimaina Swech and Edi, Ipudu, Karigan Dalam, and a language in the in Chese. I don't know how many of you agree, but when I brought it up in small groups, there were a couple of them who were nodding their heads. I felt that the true freedom, Nizamayana Swatantarata Swecha, Mari Nenu Chinna Vaisala Urnapadu, Bosha, Bosha, Putnapadnechi, Aidu, Aar Sanchara Loku Bosha, Nenu Bhaga Anguincha Nemo Anpundam. Yenthu Koha Chikram Alasin Chiste, the freedom that we really can enjoy and cherish is that the freedom when we are not responsible for anything. And it is in that age, till six or five years, that we are not responsible for anything. And be it, be it, be it trying to play with a knife, Maria, the Okachapuka, Arupine, Paris, 
కావచ్చు మరి అది ఒక మంచి మంచి పనులు చేసే ఒక కార్యం అవ్వచ్చు మరి దేని విషయంగాను నీవు నేను ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉండేంత వరకు మనం అంతగా వి ఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ వి ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఈవెన్ ఫర్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ విత్ లైఫ్ అండ్ హర్టింగ్ ఆర్ సెల్స్ అవర్ పేరెంట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ మరి మన తల్లిదండ్రులే బాధ్యులు అని చెప్పి మనం గమనించినప్పుడు వారి బాధ్యత కలిగి ఉండేవారుగా ఉంటారు మరి నిజంగా ద ఫ్రీడమ్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆ డిజైన్ టు ఎంజాయ్ ఈస్ దట్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ గివింగ్ అప్ ఆల్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ థింకింగ్ టు గాడ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు బీ లైక్ చిల్డ్రన్ అండ్ బీయింగ్ ఇన్ హిస్ హౌస్ మనం ఇక్కడ మనం చదివిన మాట మనం పరిశీలిస్తే వి ఆర్ నాట్ కాల్ టు బీ లైక్ servants are slaves to god but we are called to be the children of god dasudu ellappudu intlo nivasam cheyandi if god has called us to be in his house aina manaki aina thana intlo ninu nannu oka kumaruga kumarthuliga chustunnaru ani cheppi aalochin chesthe he wants us to enjoy the freedom and leave the responsibility part to him and does that mean when we become the children we are Fully free to do everything. We came across these points like, can I go out and do a murder? Can I, can I do robbery and I'm not responsible for it? Yes, but there is a helper which we receive, which is the Spirit of God, who, who is there to guard us, not to do things that are harmful to us. Mari, Marjita Allo, Kogi Chinna Vita, Mari, తను ఎప్పుడైతే ఆ చాకు లేకపోతే ఆ నైఫ్ తో ఆడుకుంటూ ఉంటుందో దాని ఆ యొక్క కార్యాన్ని అడగించడానికి ఏ రీతిగా తల్లిదండ్రులు మరి వెంటనే వచ్చి సహాయం చేసేవారు ఉంటారో ఆ రీతిగా పాపం అనే ఏ దాశ్చర్యం నుంచి మనం విడుదల పొంది దేవుని యొక్క అధికారంలోకి వచ్చి ఉన్నామో ఆ అధికారంలో మరి ఆయన ఇచ్చే ఆ యొక్క సహాయకుడు లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయం చేత ఆదరణ కర్త చేత మనం హానికరమైనవి ఏ ఏవైతే మరి ఐ మనం చేయకూడని ఇచ్చి కీడు లేకపోతే ద అగ్లీ దట్ వి డోంట్ వాంట్ టు దాని నుంచి మనల్ని గాడ్ చేయడానికి మనకి ఒక పరిశుధాత్ దేవునిగా సహాయకుడిగా మనం పొందుకుని దేవుని బిడ్డలుగా మనం ఆనందించే స్వేచ్ఛ మరి ఏ విధంగా ఈ లోకంలో ఆ యొక్క స్వేచ్ఛను ఆ యొక్క స్వతంత్రతను ఆనందించలేము అని చెప్పి మనం గమనించాల్సిన వారుగా ఉంటున్నాం అది కనుక యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాట మనం పరిశీలిస్తే దాసుడు ఎల్లప్పుడు ఇంటిలో నివాసం చేయడు కుమారుడు ఎల్లప్పుడు నివాసం చేయడు దేవుని ఇంటిలో మనం ఆయన కుమారుడుగా మనం ఆనందించగలిగే స్వాతంత్రత నిజమైన స్వాతంత్రత అండ్ అండ్ ద ట్రూ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ అండర్ ద లార్డ్ షేప్ ఆఫ్ ఆర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అందుకనే మరి ఎప్పుడైతే ప్రభులో నూతన జన్మ అనుభవం మనం పొందుతామో మనం మొట్టమొదటిగా పొందుకునే ఒక గొప్పదైన ఆధిక్యత ఏంటి అని అంటే యేసు ప్రభు వారు మన హృదయ సింహాసనపై ఆసీనుడై ఆయన మన జీవితానికి సంపూర్ణమైన సర్వాధికారం కలిగినటమే కాక ఆయన ప్రతి యొక్క కార్యం విషయమై he is the one who becomes completely responsible for us andukane modati timothy krasna patrika rodo timothy krasna patrika motta modati adhyayamlo oka anaka maata what we do when we receive lord jesus christ as our lord and savior parindo vachanam mana jeevitham yokka samasthamaina baadhyata bharam samasthamu ayaki appaginche variga untam mari ee maata chodam మొదటి తిమోతి మొదటి అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన రెండో తిమోతి మొదటి అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన చాలండి వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ వి గివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్ ఆఫ్ అవర్ లాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ కన్సర్నింగ్ అవర్ లైఫ్ ఈ బికమ్స్ కంప్లీట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అస్ until the day when he is going to come back and he is going to take us back to be with him on the eternity mari appudu varaku aina chethilo mana jeevitham 
మన జీవితం గురించిన సమస్తము అప్పగింపబడిందిగా ఆయన భద్రపరచగల సమర్థుడిగా ఉంటూ ఉన్నాయండి దాట్ ఈస్ ద ఫ్రీడమ్ దట్ వీ ఎంజాయ్ హ్యావింగ్ ఎంట్రస్టెడ్ ఆల్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ కన్సర్నింగ్ అవర్ లైఫ్ ఇన్ టు ద లవింగ్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ ఫైస్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రూలీ ఏ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు బి బోర్న్ అగైన్ అండ్ దాట్స్ వై Jesus when he was upon this earth he said in Matthew chapter 18 unless you become like the little children you cannot enter into the kingdom of god mari yeritiga mari oka chandi vidavale samasthamaina bhara madhyata tana tarigadulu pai appaginchi vaar jeevistharo aa reetiga manam tana chinna vidavale maarnatu varaku devi rajyamlo praveshinchadam asadhyama annatiga aina ఆయన యొక్క మాటలను బట్టి మనం ఆలోచన చేసుకోగలుగుతాం కనుక ఆఖరిగా ఇంకొక మాట కూడా మరి ఈ స్వాతంత్రత ఈ స్వేచ్ఛను పొందిన మనము మనకు అప్పగింపబడిన బాధ్యత ఇంకొకటి ఉన్నది అని చెప్పి మనం గమనించి మనం ముగించున్నాం యో ఎస్యా గ్రంథం నలభై రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే ఇది యేసు ప్రభు వారి గురించి ప్రవచన పూర్వకంగా చెప్పబడిన మాట మరి నేటి దినాల్లో మరి మన జీవితానికి వర్తిస్తున్న మాటగా మనం ఆలోచన చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారు తండ్రి నన్ను పంపినట్టు నేను మిమ్మల్ని లోకంలోనికి పంపుచున్నాను అని చెప్పి ఈ యొక్క మాట ఎందుకు మనని ప్రభు వారు పంపుచున్నారు ఎందుకు ఈ లోకంలో ఆ యొక్క స్వతంత్రత ఆ యొక్క స్వేచ్ఛ ప్రభులో మనం పొందిన స్వేచ్ఛ మన కొరకు మనం దాచుకుంటానికి కాక మరి అనేకులు ఆ యొక్క దాసత్వంలో పాపము బానిసత్వంలో ఇరుక్కుని నశించిన వారికి ఈ యొక్క స్వేచ్ఛ వార్త ఈ సువార్త ద గాస్పల్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ టు బి టేకన్ అండ్ ద లైట్ హ్యాస్ టు బి రీచింగ్ ద డార్క్నెస్ అండ్ ద క్యాప్టివ్స్ లెట్స్ రీడ్ దిస్ వర్డ్స్ ఇన్ ఐజయ చాప్టర్ ఫార్టీ టూ వర్స్ సెవెన్ ఎస్యా గ్రంథం నలభై రెండు అధ్యాయం ఏడు ఆరు ఏడు వర్షాలు చూద్దాం Into the darkness, into those, into the lives 
which are bound in chains. Let's pray.